我觉得吧 ，B 站应该大力扶持4 K 和 HDR， 还有杜比世界，因为在 B 站是大会员才能看这些，这样 B 站能有收入，他应该安排更多的资源做，比方说单独的资源池或者优先的转码队列给这些，这样是个良性循环。希望能够有人听到我的呼声，在这之前呢，可能只能看。幺零八零 P， 大家见谅。哎，大家伙早喽！一月十七号，星期三了，五点三十八，很快就要集合了。今天还是拿着 Osmo Pocket 三出来。今天的课表是三公里、两公里、一公里，就是三二一，试试看能不能拿着这个拍摄。我今儿没有都没有带那个拇指相机，老哥已经在那儿热身了。看看啊，刚采访一下他。早啊，好点吗？啊，比昨天好。对吗？平天先生，哎呦，小老大嫂，哎呦，吃什么吃坏了？应该。啊，卡地方，卡地方。哎呀，香港怎么样？热不热？七七七七七七八度，那挺舒服的。过两天是他们香港的马拉松，<笑>好像啊、嗯。哎呀，今天是我第五个训练日了，但是今天要小心一点。虽然今天的强度不大，但是一定要小心一点。还有十一天是大阪的半程马拉松，你们听这迷幻的音乐，就是那天做俯卧撑那大哥，他天天在这时候在这儿送货。格罗赞，我还有那个。有新的小伙伴参加，小伙伴们看，两位女性跑者都是两小时四十九的成绩，能不能帮我介绍一下？啊，新闻马戏团。啊啊，你你你你红狗噶，还那是呃和秋啊秋豆啊。哦，谢谢您。换衣服。小伙伴们，今天有点冷，今天一摄氏度，我这手握着这个的这只手，因为不能攥拳头，所以手术的尖儿特别的麻木。去年在这儿不把手冻伤了吗？今年一定要小心。我已经热身跑了六公里了。这个季节如果不跑，只做原地的热身，你上来冲强度跑不动。据说今天晚上大江要发新的麦克风，最近还有好多新的事儿。Stride 更新了，他那个脚步轨迹变成 3D 的了，回头给大家录节目吧。之前一直想不好录什么。
又开始分组出发了。哦，准备了啊，准备了。走。一公里三分三十七。三分三十八，来缩两下吧，大嫂。最后一个一公里，三分三十八，来缩。那手术的尖儿不行，手术尖儿没感觉了，调整一下。第一个一公里三三七，之后有一百八十度折返的那个一公里是三四一。第三个一公里是三三八，稍休息两三分钟，再有一个两公里。来坐，来坐，来坐，再一三三。二三四，啊，回头，来坐，完成。这个两公里没有拍过程，来坐。要三次才行啊！啊，来坐。来坐。这两公里没有拍过程，两公里都是三分三十，有点快，有点快。田中先生太快了啊！一会儿从这儿出发，跑到集合点，最后一公里，最后一公里我拿着拍，好吗？加油！多少？七分五十九，那就都在四分以内，对吧？不错不错，田中先生太快了，<笑>给我带的也控制不住。啊，还阿姨，他那个嫂，啊，阿姨。Nice run, nice run, nice run. Nice. Nice. Ah, nice run, nice run. Ah, nice run. 休息了两分多钟了，准备下一组。看远处的晨光，好漂亮啊！看新小伙伴。二一，走，哎。
와. 아, 나이스 라 잘했다. 나이스 라 마키다. 나이스 라. 3분 18. 하, 나이스 라. 와. 哎，小伙伴们，三分十八，举着摄像机，我估计心率得高，至少三到五下，至少，因为我平常拿那个 Insta 三六零 Go 拿着拍，心率还会比不拿的时候高好多下呢。但是那时候一般都是轻松跑，轻松跑的时候得高五到八下。今天这手举着这个，这手怎么摆臂呢？我反过来说啊，刚才是这手举的，就摆臂有点靠靠外，因为要平衡重心，多了不起！新来的这位小伙伴，厉害啊，也是参加了今年的神户马拉松，神户马拉松跑了两小时四十九，女性跑者两小时四十九，我看身高可能一米六左右。好厉害啊！女性跑两小时四十九，就相当于男性跑二二二九，差不多吗？或者是二三五？看烘焙店的温暖的灯光，里边有工作人员在忙活了，在磨咖啡豆，在准备面包。看田井先生又很努力，看田中先生还在跑着。看，哇！哎，小伙伴们都回来了，来坐，来坐。啊，看大飞先生从香港带回的伴手礼。我们又要照相了。又是一天训练的结束，又是一天从天黑跑到了日出。今年已经是我跑步的第十个年头了，不知道还能跑多少年。冬天的清晨这么早，每周三都是这么多人一起。今天最后一公里，平年先生在我。旁边，在我左边，一直很全力以赴的在冲刺。我很早就总见到平田先生在大阪城跑，那个时候我还没有加入这个团队，大家还不认识。还有马奇先生。还有千景先生，还有好几位小伙伴，都是拼尽全力，最后冲过终点，大喊一声；亦或是呢，冲过终点以后，说不出话来。嗯、其实平心而论，虽然现在跟着团队跑，能跑出更快的速度。但是我自认为我可能还没有拼到最后。有的时候在想，如此跑步这么拼，累的什么呢？而且不仅仅是跑步，可能性格本质如此吧。就像昨天的视频，昨天从第一次发布。到收到转码失败，到不断的重试、压缩，去找问题，到最后不得不重新剪辑、重新上传、重新渲染。有的小伙伴说：“幺零八零 P 足够了。”其实客观的说，我觉得在 B 站是足够了。我并不是在追求四 K， 
，而是在追求这种这种性格和状态。我给那小伙伴的回复是：感谢您，但是如果不是因为我这样做，这种性格，也许换不来您对我这个小频道不经意的一瞥，或者是宝贵的一个关注，一次点赞，一次投币，一次转发。一次评论，所以也许，也许这种事情对我来说不是一个负担。虽然忙起来的时候，出现问题的时候很沮丧、很烦躁、很焦虑，但是我们生活不就是一个挑战紧接着一个挑战？想想去年，或者是前年。前年我训练最狠的时候，也做不到现在这么从容。今天已经是我的第五个训练日，第一天跑了三十公里，第二天跑了二十一公里，第三天跑了二十二公里，昨天也是二十二公里，今天六公里的热身，六公里的训练。六公里的冷身，也许就是日复一日。不论做什么，不论是跑步，不论是游泳，不论是骑车，或者是工作学习，我总觉得就像小时候看《七龙珠》、看《超级赛亚人》。总是要到最后，置之死地才能有更好的突破。虽然没有那么夸张，但是也许就是每次最后跑不动的那一公里，或者是每次最后觉得坚持不下去的一件事情的最终的那么一个过程，或者是。就好像跨过最后一个小山峰，就能看到不一样的世界。跨过去，也许就是另外一种人生，另外一种结果。我的这三十多年的生活中，也有很多时候是跨不过去的。所以我才很努力，很努力去尽可能的把握每一次机会。我总在想，也许试一试，下一次就成功了呢。虽然也许可能永远不会成功，有些事，但这个过程本身也是很大的收获了。加油干吧，小伙伴们！哎，一月十七号星期三清晨，七点零九训练结束，跑了将近六公里的冷身回家，看买了盒鸡蛋，六个鸡蛋这么大的，鹿儿岛产的，一百零八日元含税，就是多少钱呢？按现在的汇率可能五块钱吧。这超市优惠优惠限定，期间限定，平常这边买鸡蛋就超市买鸡蛋，十个鸡蛋。这边鸡蛋都是几乎都是可生食的啊，十个鸡蛋大概是含税要两百二到两百三日元，业务超市可能能做到一百九十多日元到两百日元，两百日元是多少钱呢？就是十块钱，差不多一块钱一个，所以今天这个比较划算，我就买了一个，也就没有跑完六公里。我们这边有一个 Lawson 的那种也卖生鲜卖菜的那么一家店。还行哈，多吃鸡蛋对身体好。这鸡蛋不小呢，这边是这两年涨价了。我记得原来来这边旅行的时候，鸡蛋比现在便宜，这一年又涨了大概十日元左右。嗯，行吧，今天的训练圆满结束，第五个训练日了，所以明天休息了，明天轻松跑。轻松跑个几公里，热热身，就彻底休息。后天
，又是第一个训练日，并且进入了大本半程马拉松的比赛周期了，要努力的调整，尽量的避免受伤，我们一起加油干。最后还是祝大家能努力生活，健康平安，努力冬训，努力备赛。并且快要过春节了，是不是都平平安安的？那我们下回再见，大家加油干，加油干，回家吃鸡蛋。